队长，男女老少十十四口，齐了，都在这儿呢是个古董收藏家，早就应该找机会来看看您，这真是失敬失敬啊！今天一来呀，好玩意儿还真不少啊！果然是名不虚传呐！我手里这个物件是不是也有年头和来历啊？此物乃明代王阳明先生的珍藏，人身上。有王阳明先生的金笔题签，知行合一，实属无价之宝。你干啥？干什么你？就是造孽呀！造孽呀！我这手啊，一不小心就把它给摔坏了。您这博古架上这么些好玩意儿，啊！我要是挨个的摔，哎，那岂不是您这大半辈子的心血，转眼间就成为一堆破烂了？啊！你究竟想干什么？老子今天来，就是想管您老人家讨要一个物件。什么物件？说大不大，说小不小，一个小小的穿过玉玺。情况怎么样？这丫头伤得太重了，流血太多，香火难呐。不动手，必死无疑。动手治，还有希望。赶紧抢救最后问你一次，传国玉玺，你是交还是不交？没有，要我怎么交？啊！不，不，不，不，不，不，不。你说你
，命都没了，你还留着这个破玩意儿干什么？我劝你啊，还是交给我算了。没有，你打死我也没有。那你就去死吧。我要把你剁成肉泥！住手！难道是我想向他开枪吗？是他坚持让我这么做的。我现在就用一切酷刑去撬开那个女联络员的嘴。别枉费心机了，你的那些办法，对视死如归的人来说，如同披风汗书。你还是准备我们的第二套方案吧。姑娘的命啊，有八九成把握了。曹，你要出去啊？哦，我跟你一块儿去，我也去。不行，真是太美妙绝伦了。我们的天皇陛下一定会爱不释手的。我在这儿，先恭贺侯局长荣升了，多谢机关长栽培呀！你怎么不敲门就进来了？怎么？你想违抗军令？你这么固执？我要去报告头，你敢？你这蛮横无理，我怎么就不敢了？以前，我以为你挺通情达理的，闹了半天，我怎么了？跟姓白的一样冷血。冷血？我这么说冤枉他吧？联络员被抓，他不痛不痒不着急，连个舅子都不提，他不是冷血是什么？冷血？你真是个混蛋，天大的混蛋！你凭什么骂我？我骂你。我还打你呢！你今天不说明白为什么打我，我跟你没完！你真想知道？我绝不吃哑巴亏。那好，我告诉你，那个被抓的女联络员叫白洁。这个我知道。可你不知道的是，白洁她，她是咱们头的亲妹妹。
混蛋！龙姐，我真是没看错你，你是个真男人。你这么一骂我，打我还让我难受。我实话告诉你吧，刚才我是试你的。是我？为什么是我？这件事，我必须要帮头，哪怕为此送命。怎么？我要你做我的同案犯